oleh pengamat, oleh pihak-pihak yang menurut saya saya pertanyakan Anda sehat atau tidak. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini khususnya selama kami berdua menjalankan amanah di sebuah permintaan maaf yang tulus itu saya pikir hal yang baik untuk dilakukan itu satu bukti bahwa uh, kita sebagai manusia yang rendah diri tidak sombong dan sebagainya karena tentu biar bagaimanapun Pak Jokowi Pak Maruf Amin adalah manusia yang mungkin dalam kepemimpinannya di periode kedua uh, ada banyak kebijakan yang tidak bisa menyenangkan semua pihak gitu ya apalagi periode kedua ini seperti kita ketahui bersama negara kita menghadapi satu krisis yang disebabkan oleh COVID-19 ya tentu banyak keputusan-keputusan banyak kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan untuk mengatasi krisis tersebut tapi alhamdulillah Uh, krisis itu bisa kita lewati bersama-sama sehingga Indonesia bisa terus fokus bagaimana berbenah dan uh, menapaki jalan baru menuju Indonesia Emas 2045. Gitu. Jadi respon DPP Projo apabila ada satu pernyataan permintaan maaf yang tulus dari Presiden maupun Wakil Presiden di depan ulama di momentum yang baik, kemudian menuai satu kemarahan atau kritik. Ya, menurut saya itu nggak pada tempatnya. Jadi janganlah sebuah permintaan maaf yang menurut saya uh, tulus kemudian dipolitisasi oleh pengamat, oleh pihak-pihak yang menurut saya saya pertanyakan Anda sehat atau tidak, gitu ya. Masa permintaan maaf aja harus di persoalkan, diributkan, gitu ya, dipolitisasi bahkan. Permintaan maaf itu hal yang biasa. Anda kalau bikin acara di rumah Anda setelah selesai acara Anda bilang, mohon maaf apabila penerimaan kami kurang baik, pelayanan kami kurang baik, itu biasa itu. Gitu. Jadi tidak perlu satu permintaan maaf yang e, tulus itu kemudian di politisasi berlebihan. Saya jadi bertanya, kepada pihak yang merespon sebuah permintaan maaf itu ada sehat panggilan itu ya lalu yang kedua apalagi ada pengamat-pengamat kayak Henry ya yang kemudian mengait-ngaitkannya dengan nawa dosa segala macam ini ini pengamat yang menurut saya pansos saja ini. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.